ప్రైజులాడండి నేను మీ సిస్టర్ షీబా పీటర్ ఈనాడు దేవుడు మీతో మాట్లాడనుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే గాడ్ సేవ్స్ అస్ అవును దేవుడు మనని ప్రతి క్షణము కాపాడుతూ ఉంటాడు కానీ మనం ఏమనుకుంటామంటే అసలు దేవుడు నేను చూస్తున్నాడా అసలు నేను గుర్తున్నానా లేదా దేవుడికి ఎందుకు ఇంత లేట్ నా జీవితంలో అని మీరు అనుకుంటా ఉండొచ్చు కానీ గాడ్ ఇస్ సేవింగ్ యూ ఫ్రమ్ సమ్ డేంజర్ కానీ నాడు చూసినట్టయితే చాలామంది అనుకుంటా ఉంటారు ఏంటి ఇంకా సిచ్యువేషన్ మార్తలేదు ఇంత సమయమా దేవుడు నేను మర్చిపోయాడేమో అని అనుకుంటుండొచ్చు లేదు గాడ్ ఈజ్ ఆల్వేజ్ ఇన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ మనం చాలా సమయాల్లో చూసినట్టు అయితే ఉంటే ఏంటంటే దేవుడు కొన్ని స్నేహాలని మన జీవితం నుంచి తీసివేస్తూ ఉంటాడు కొన్ని స్నేహితుల్ని తీసివేస్తూ ఉంటాడు మన జీవితం నుంచి కొన్ని రాంగ్ రిలేషన్షిప్ని తీసివేస్తూ ఉంటాడు కానీ మనం ఏం అనుకుంటామంటే అసలు ఎందుకు ఇలా అవుతుంది అని అనుకుంటా ఉంటాం అసలు ఎందుకు ఇలా నా జీవితం ఎందుకు ఇలా అని అనుకుంటుండొచ్చు కానీ గాడ్ ఈజ్ జస్ట్ సేవింగ్ యూ బికాస్ అలాంటి వారిని కరెక్ట్ కాదని దేవుడికి తెలుసు అందుకే అలాంటి వారిని నీ జీవితం నుంచి దేవుడు తీసివేస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా మనం చూసినట్టయితే మనం ఎన్నో మైండ్లో పెట్టుకొని అరే ఎందుకు ఇలా అవుతుంది అని చెప్పి ఎన్నో టెన్షన్స్ పెట్టుకుంటా ఉంటాం అవన్నీ మీరు అనుకుంటుండొచ్చు దేవుడు చూస్తలేడని కానీ అవన్నీ ఎందుకంటే గాడ్ ఈజ్ ప్రొటెక్టింగ్ యూ ఫ్రమ్ సంథింగ్ అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి హీ సేవింగ్ అస్ అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇన్ సాంగ్స్ చాప్టర్ ఫార్టీ ఫోర్ వర్ సెవెన్ ఏమన్నదంటే బట్ యూ హ్యావ్ సేవ్ దస్ ఫ్రమ్ అవర్ అడ్వర్సిటీస్ అండ్ యూ హ్యావ్ పుట్ టు షేమ్ దోస్ హూ హేట్ అస్ సి ఇక్కడ చూసినట్టయితే దేవుడు ఎంత క్లియర్గా చెప్తున్నాడు ఎప్పుడు ప్రతి క్షణము దేవుడు మనని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడంట ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రతి క్షణం ఎవరైతే మన మనకు తెలియకుండా మనం గాయపరచాలని మనం బాధ పెట్టాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటారో అలాంటి వారిని కూడా దేవుడు చూసుకుంటా ఉంటాడంట ఎవరైతే మనల్ని హేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ దేవుడు చూసుకుంటాడంట మీరు అనుకుంటుండొచ్చు దేవుడు నిన్ను మర్చిపోయాడే నా జీవితంలో ఇంకా కార్యం చేయట్లేదే అని మీరు ఎంతో బాధతో ఉండొచ్చు కానీ దేవుడు ఎన్నోసార్లు మిమ్మల్ని దృష్టి నుంచి కాపాడుతూ ఉన్నాడు ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి ఎన్నో యాక్సిడెంట్స్ నుంచి దేవుడు కాపాడుతూ ఉన్నాడు ఒక్క వ్యక్తి లాగే రియల్ ఇన్సిడెంట్ ఏమైందంటే సడన్గా వెళ్తున్నాడంట జాబ్కి వెళ్తూ ఉంటే సడన్గా బండి ఆగిపోయిందంట ఏంటిదేవా ఇది నేను జాబ్కి ఫస్ట్ డే అని వెళ్తుంటే ఏంటిది బండి ఆగిపోయింది ఏంటిది ఇలా అని చెప్పి దేవుడిని దేవా ఏంటిది అని అడుగుతూ ఉండి సాడ్గా డిప్రెస్డ్గా అయిపోయాడంట ఫస్ట్ డే నాడు జాబ్ ఏంటి ఇలా అయిపోయింది అని చెప్పి ఎంతో బాధపడుతూ ఉండేడంట దేవుడిని దివా నువ్వు ఉన్నావా అసలు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అని అడిగాడంట సో కానీ దేవుడు అయితే ఎంత ప్రేమ గల దేవుడు అంటే ఆయనకి కొంచెం సేపు తర్వాత యాక్సిడెంట్ అవుతుంది అని తెలిసి దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఆ వెహికల్ని స్టాప్ చేసేసి ఆ యాక్సిడెంట్ నుంచి ఆయన ప్రొటెక్ట్ చేశాడు ఆ యాక్సిడెంట్లో కనుక ఈ వ్యక్తి ఉన్నట్టయితే ఇంకా ఎంతో బాధపడేవాడు కానీ దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఆ వెహికల్ స్టాప్ చేసి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం పెట్టి ఆ పెద్ద ప్రాబ్లం నుంచి మనం తప్పిస్తూ ఉంటాడు మీరు అనుకుంటుండొచ్చు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి నా జీవితంలో అని కానీ దేవుడు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం పెట్టి ఏదో ఫ్యూచర్లో వచ్చే గ్రేట్ ప్రాబ్లం నుంచి మిమ్మల్ని తప్పిస్తున్నారా అని మీరు మర్చిపోతూ ఉండొచ్చు నా జీవితంలో కూడా చూసినట్టయితే దేవుడు నా జీవితం నుంచి ఎన్నో ఎంతోమంది స్నేహితుల్ని లైక్ సడన్గా ఆ ఫ్రెండ్స్ అందరూ మూవ్ అవుట్ అయిపోయారు నాకు అర్థం కాలే ఏంటిది దేవా అని బాధపడ్డాను కానీ తర్వాత అర్థమైంది గాడ్ హ్యాడ్ అ ప్లాన్ He wanted to be my friend. And that's why he had a few friends in my life. That's why he had a few friends in my life. That's why he had a few friends in my life. But he had a few friends in my life. But he had a few friends in my life. God has a plan for every pain. So don't get worried. Why don't you have a real incident in the world? Why don't you have a real incident in the world? Why don't you have a real incident in the world? Why don't you have a real incident in the world? Why don't you have a real incident in the world? Why don't you have a real incident in the world? Why don't you have a real incident in the world? యాక్సిడెంట్ అయిందంట యాక్సిడెంట్ అయ్యి కింద పడిపోయి ఫుల్ బ్లడ్లో ఉన్నాడంట సడన్గా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారంట తీసుకెళ్లిన తర్వాత అందరు బాధపడతా ఉండేంట ఈ వ్యక్తి ఇంత మనిషి వాడు మళ్ళీ ఎందుకు ఇలా యాక్సిడెంట్ అయింది ఏంటి ఇలా అని చెప్పి బాధపడతా ఉంటే అన్ని చెకప్ అంతా అయిన తర్వాత నార్మల్ అయిన తర్వాత రిపోర్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత అర్థమైందంట ఆయన కిడ్నీలో చాలా ప్రాబ్లం ఉంది ఇంకా కొన్ని డేస్ లేట్ అయితే ఆ వ్యక్తి రెండు కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయిపోయి మరణించేవాడు కానీ ఆ యాక్సిడెంట్ వల్ల ఆ ప్రాబ్లం అనేది బయటకు వచ్చింది సో దాని తర్వాత అతను ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని మంచిగా అయిపోవడం జరిగిందంట 
ఆ యాక్సిడెంట్ కనుక కాకుండా ఉంటే అతను మరణించేవాడట కొన్ని రోజుల తర్వాత కానీ దేవుడు ఆ యాక్సిడెంట్ని పెట్టి ఆ ఫ్యూచర్ ట్రబుల్ నుంచి కాపాడాడు సో మనం చూసినట్టే దేవుడు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం పెట్టి అని మనల్ని పెద్ద ప్రాబ్లం నుంచి కాపాడుతూ ఉంటాడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీకు ఒక తండ్రి ఇంకో కుమారుడు ఉన్నాడు ఉంటే ఈ తండ్రి ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ బాబు తని అక్కడ క్యాండిల్ ఉంది అక్కడ స్టవ్ అంత ఉంది అక్కడ వెళ్ళకు నీ చేతి కాలుతుంది అని చెప్తా ఉంటే ఈ బాబు అక్కడే ఆ స్టవ్ దగ్గరే ఆ లైట్ దగ్గరే ఆడుకుంటా ఉన్నాడంట ఆడుకుంటా ఉంటే ఫస్ట్ టైం చెప్పాడంట వినలేదంట సెకండ్ టైం ఇంక ఈ తండ్రి కోపం వచ్చి ఒక దెబ్బేసి నేను చెప్పానా వెళ్ళొద్దని కాలుతుందని అని చెప్పాడంట సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఆ బాబు కనుక తండ్రి కొట్టి చెప్పలేదంటే అతని చేతి కాల్చుకునేవాడు ఇంకా ఎన్నో డేస్ సఫర్ అయ్యేవాడు ఆ బాధతో కానీ ఆ దెబ్బ తిన్న తర్వాత మళ్ళీ దాని దగ్గరికి వెళ్ళలేదంట ఇన్ ద సేమ్ వే దేవుడు మనం ఒక చిన్న దెబ్బ కొట్టి అన్న ఫ్యూచర్లో అయ్యే గ్రేట్ లాస్ నుంచి మనం కాపాడుతూ ఉంటాడు మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు గాడ్ సేవ్స్ అస్ ఈనాడు దేవుడు మనతో మాట్లాడాలనుకున్న టాపిక్ అదే గాడ్ సేవ్స్ అస్ ఫ్రమ్ ఎ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ డైలీ కానీ మనం అది మర్చిపోతూ ఉంటాం అండ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇన్ జెనసిస్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ ట్వంటీ ఇలా ఉంది యాజ్ ఫర్ యూ యూ మెంట్ ఈవిల్ అగేన్స్ట్ మీ బట్ గాడ్ మెంట్ ఇట్ ఫర్ గుడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రింగ్ అబౌట్ ద ప్రెజెంట్ రిజల్ట్ టు ప్రిజర్వ్ మెనీ పీపుల్ అ లైఫ్ చాలామంది మీకు అగేన్స్ట్గా మీకు ప్రాబ్లం తెచ్చిపెట్టాలని ఎన్నో కార్యాలు చేస్తూ ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు అలా చేసినా కూడా దేవుడు అది మీ మనిషి కొరకే మార్చబోతున్నాడు మీరు అనుకుంటుండొచ్చు అందరు నాకు అగేన్స్ట్గా వెళ్తున్నారు ఎందుకు ఇలా అని అనుకుంటుండొచ్చు కానీ ఆ చెడు ఎవరైతే చేయాలనుకున్నారో అది కూడా దేవుడు నీ మంచి కొరకే మార్చబోతున్నాడు యూ మైట్ బీన్ ఎనీ ప్రాబ్లం బట్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ నేను ప్రతి ఒక్క దాని నుంచి దేవుడికి తెలుసు ఎలా బయటకు తీసుకురావాలో నా జీవితంలో చూసినట్టయితే ఒకసారి సో కాలేజ్లో మాట్లాడుతుండగా ఏమైందంటే సడన్గా మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నాకు ఇలా యాక్సిడెంట్ అయింది నాకు అలా యాక్సిడెంట్ అయిందని ప్రతి ఒక్కరు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు చెప్తున్న తర్వాత నాకు అనిపించింది ఎసయ ఎన్నో సార్లు నేను కాపాడావు ఇప్పటి వరకు ఏం కాకుండా చూసుకున్నావు అంటే ఎంత ప్రేమ గల దేవుడు అవి అని చెప్పి అప్పటికప్పుడు కంట్లో నీళ్ళు వచ్చేసింది ఎంత ప్రేమ గల దేవుడు ప్రతి క్షణం మనం కాపాడుతూ ఉంటాడు మనం చూసుకుంటూ ఉంటాడు కానీ మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం వి ఫర్గెట్ వాట్ గాడ్ డిడ్ ఫర్ అస్ కానీ ఈనాడు మిమ్మల్ని కూడా దేవుడు ఎన్నోసార్లు కాపాడుతూ ఉండొచ్చు కానీ మీరు మర్చిపోతూ ఉండొచ్చు ఎన్నోసార్లు దేవుడు కాపాడుతున్నానని మీరు దేవుడిని మీ జీవితంలో మర్చిపోతూ ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పటి నుంచి టేక్ ఎ డెసిషన్ టెల్ గాడ్ అవునేసేగా ఇప్పటి వరకు ఎన్నోసార్లు కాపాడావు కానీ నేను నేను మర్చిపోయాను ఇప్పటి నుంచి అన్న నీ చిత్తమైన జీవితం నేను జీవించాలని ఆశపడుతున్నాను నాకు నువ్వు సహాయం చేయ్ అని అడగండి దేవుడిని క్లోజ్ యూ ఐస్ లెట్స్ ప్రే థ్యాంక్ యూ జీజస్ ఇక్కడ వినించిన ప్రతి బిడ్డని చేతి కప్ప చెప్తున్నాను ఏసయ్య ప్రతి బిడ్డని ప్రభా ఇప్పటి వరకు నీ చిత్తం నుంచి దూరం అయి ఉండొచ్చు ఎన్నో సార్లు నువ్వు వాళ్ళని కాపాడుతున్నా కానీ మర్చిపోతూ ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పటి నుంచి నీ చిత్తమైన జీవితం వాళ్ళు జీవించే బిడ్డలుగా ఉంచండి నీ స్నేహాన్ని దాయి చేయండి నీ ప్రేమని దాయి చేయండి వాళ్ళ జీవితాల్లో వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్లో నీ శాంతి సమాధానం దాయి చేయండి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్తో ఉన్న వాళ్ళని ఏస్తున్నాము ఇప్పుడే స్వస్థపరచండి ఎవరైతే ప్రభా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్తో నన్ను రేస్తున్నాములో సమృద్ధిని దాయి చేయండి ఇంకెవరైతే జాబ్స్ ప్రాబ్లమ్తో ఉన్నారో సరైన జాబ్స్ని దాయి చేయండి స్టడీస్ చదువుకుంటున్న బిడ్డలకి నువ్వు హెల్ప్ చేయండి అండ్ యూ లీడ్ దెమ్ అండ్ ప్రతి ఒక్క బిడ్డ ఎవరైతే బాధతో ఉన్నారో నీ శాంతి సమాధానం సంతోషాన్ని వాళ్ళ జీవితంలో దాయి చేయండి ఇన్ జీజస్ నే మై ఫ్రే ఎమెన్ ప్రేజ్ ద లాడ్ మీ కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ హౌ గాడ్ స్పోక్ టు యూ మీతో దేవుడు ఎలా మాట్లాడాడో అది కామెంట్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ స్ప్రెడ్ గాడ్స్ వర్డ్ ఇంకా ఇఫ్ యూ డెంట్ సబ్స్క్రైబ్ యట్ డూ సబ్స్క్రైబ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ